Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Yaşlı aylığı nedir? Yaşlı aylığı için nereye başvurulur? Yaşlı aylığını kimler alabilir? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına ve ayrıntılarına geçelim. Yaşlı aylığı, 2022 sayılı kanun hükümlerince, ekonomik durumu kötü olan, bireylere aile halkının gelirleri hesaplanarak, asgari ücretin bir üç oranında gelire sahip olmaları durumunda, ayda bir verilen maaşa yaşlı aylığı denilmektedir. 2022 sayılı kanuna göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, SYD, Vakfı tarafından, 5 çeşit aylık verilmektedir. Yaşlı aylığı, %40 ve 69 arası engelli aylığı, %70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakın aylığı, silikosiz aylığı, yaşlı aylığı için nereye başvurulur? Muhtaç kişiler yardım almak için ikametgahlarının bulunduğunu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, SYD, Vakfı'na başvuru yapmaktadırlar. Başvurular kişinin kendisi tarafından veya mahkeme tarafından alınan vekalet kararı veya vekaletname ile başkası tarafında da yapılabilmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra başvuruyu yapan kişiye vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmekte yaşlı aylığı başvurusu yapan kişilerin başvuruları bir ay içinde sonuçlanmaktadır. Yaşlı aylığını kimler alabilir? Yaşlı aylığını 65 yaşını doldurmuş olan TC vatandaşları alabilmektedir. Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan kişiler. Kamu veya özel kurum, kuruluşlarda İAŞ ve İBAT'e dahil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan kişiler. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği harçlık almayan kişiler. Yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir aylık almayan kişiler. İsteğe bağlı sigorta primi ödemeyen kişiler. Uzun süreli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan kişiler. Aynı ikamette oturup oturmadığına, bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak şartı ile, Kişi başına düşen ortalama aylık gelir asgari ücretin aylık net tutarının bir üçünden az olan, Vatandaşlara yaşlılık maaşı bağlanır. 2021 için asgari ücretin 1 3'ü 852 TL 53 kuruş. Nafaka alan kişi yaşlılık aylığı alamamaktadır. Huzur evi veya herhangi bir bakım evinde kalıp da harçlık alan kişiler yaşlılık aylığından faydalanamamaktadır. Yaşlı aylığı için gelir tespiti nasıl yapılır? Gelir ile ilgili tespit işlemi kurum tarafından her sene en az bir defa yeniden yapılmaktadır. Muhtaç değerlendirmesi, yaşlının kendisi ve eşinin gelirleri, serveti ve harcamaları değerlendirilerek yapılmaktadır. Ayrıca ilgili kişilerin nafaka yükümlülüğü dikkate alınmaktadır. Muhtaç değerlendirmesi yapılırken, eşlerden biri 2022 kanunu kapsamında herhangi bir maaş alıyorsa bu alınan maaş gelir olarak dikkate alınmaz. Evi olan kişinin gelir tespitinde evin raiç değerinin 120'de biri gelire dahil edilmekte ve gelir o şekilde değerlendirilmektedir. Eğer kişinin evi var ayrıca kira geliri de elde ediyorsa o zaman evin değerinin 240'ta biri ve aldığı aylığın tamamı gelire dahil edilir. Evde bakım yardım alan kişinin muhtaçlık değerlendirmesinde bu yardım gelir olarak değerlendirilir. Eşi vefat etmiş fakat yaşlılık maaşı da almak isteyen kişiye her iki maaş da verilmez. İkisinden birini tercih etmesi istenir. Dükkan sahibi olan kişilerde dükkan bedelinin 240'ta biri ve kira alıyorsa kira bedelinin tamamı gelir olarak sayılmaktadır. Dükkanı var fakat kira almıyorsa o zaman dükkan raiç bedelinin 120'de biri gelir olarak sayılmaktadır. Tarla sahibi olan kişilerde de tarlanın raiç bedelinin 240'ta biri ve aylık gelirin toplamı dikkate alınır. Binek aracı, ticari aracı veya zirai amaçla kullanılan araçların 120'de biri ve getirisi gelire dahil edilir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarında yıllık gelirinin aylık ortalamaları, belirlenerek gelire dahil edilmektedir. Mevduatta parası olan kişilerin mevduat hesaplardaki paraların faiz getirisinin iki katı olarak, 
hesaplanan tutarı gelir olarak değerlendirilir ve hane halkı gelirine dahil edilir. Tüm bunlara karşın muhtaç sahibi kişi eğer kirada oturuyorsa ödediği, kira bedeli gelirinden düşülür ve gelir o şekilde değerlendirilir, diğer harcamaları dikkate alınmaz. Yaşlılık maaşı alan kişilere engelli maaşı bağlanır mı? Yaşlılık aylığı alan kişi eğer %70 oranında, engelli raporu alırsa engelli maaşından da faydalanabilmektedir. %70 altında bir raporu olan 65 yaş üstü kişiler, sadece yaşlılık maaşı alabilmektedirler. Fakat 65 yaşından önce %40-%69 arası bir raporu olan ve engelli maaşı alan kişiler rapor oranları değişmese bile 65 yaşından sonra hem yaşlılık maaşı, hem de engelli maaşı alabilmektedirler. Yaşlı aylığı ödemeleri ne zaman yapılmaktadır? Yaşlı aylığı alan kişilerin maaşları, TC numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yatırılmaktadır. TC son numarası 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde. TC son numarası 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında. TC son numarası 2 ve 7 olanlar ayın 7'sinde. TC son numarası 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde. TC son numarası 9 olanlar ayın 9'unda ödeme almaktadırlar. Yaşlı aylığı neden kesilir? Yaşlı aylığı alabilmek için hane halkı, yaşlı kişi ve eşi kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin bir üçünden az olması gerekmektedir. Eğer kişi başına düşen gelir belirtilen oranın üstüne çıkarsa yaşlılık maaşı kesilmektedir. Farklı kurumlardan alınmaya başlanılan harçlıklar nedeniyle, yine yaşlılık maaşının kesilmesine neden olacaktır. İkamet değişikliği yapan kişinin, yaşlılık maaşı kesilmez fakat durdurulur, yaşlılık maaşı alan kişinin yeni ikametindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına, bir sene içinde başvuru yapması beklenir. Başvurusu kabul edilir ve mütevelli heyeti tarafından uygun görülürse alamadığı maaşları, geriye dönük alabilmektedir. İkamet değişikliği nedeniyle durdurulan yaşlılık maaşı için, bir sene içinde başvuru yapmayan kişilerin yaşlılık maaşları kesilmektedir. Yaşlılık maaşı alan kişi ölürse yaşlılık maaşı kesilir. Yaşıyorken alamadığı maaşları ise varisleri tarafından alınabilmektedir. 10 dönem boyunca aralıksız aylığını almayan kişilerin maaşları kesilir. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.